नमस्कार दोस्तों मैं हूं सुनील तो यार जेई मेन बहुत पास आ चुका है तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं मैथ्स में जो हर साल जिनमें से एक से दो क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जिनसे पाँच से छः सालों में सिर्फ एक से दो क्वेश्चन ही पूछे गए हैं तो यार कोचिंग स्टूडेंट में तो आप सब कुछ पढ़ते हो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी लेकिन यहाँ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं लेके आया हूँ जिनसे हर साल एक से दो क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं ठीक तो यार हम अगले पंद्रह मिनट में हाइपर बोला कम्प्लीट कर देंगे तो यार शुरू करते हैं तो हाइपर जो अपने पास दे रखा है ये एक स्टैंडर्ड कर्व है हाइपर बोला जिसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्व टू वन ठीक तो इसकी सेंटिसिटी जो होती है वो होती है ई स्क्वायर इक्व टू वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान में रखना है इसेंटिसिटी जो होती है वो होती है ई स्क्वायर इक्व टू वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ठीक तो यार ये इसका कर्व होता है स्टैंडर्ड कर्व होता है एक दोनों साइड आर सी बनता है ठीक तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो हम देख लेते हैं जो ये पॉइंट होता है इसे वर्टेक्स बोलते हैं ठीक जो इसके यहाँ पे एक पॉइंट होता है उसे हम फोकस बोलते हैं और एक ये डायरेक्ट्रिक्स होती है इसकी ये अपना ओरिजिन है ठीक तो जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वर्टेक्स के वो है माइनस ए कोमा जीरो और ए कोमा जीरो इसकी दो वर्टेक्स होती हैं ठीक और फोकस के जो कॉर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं माइनस ए और ए ठीक जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो होती है एक्स इक्व टू माइनस ए वाई ई और एक्स इक्व टू ए वाई तो यार अगर आपसे कोई पूछे कि फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या है तो वो टू ए ही होगा आप क्लियरली देख सकते हो ए कोमा जीरो एक फोकस का कोऑर्डिनेट है और दूसरे फोकस का कोऑर्डिनेट माइनस ए कोमा जीरो है तो जो फोकस के बीच का डिस्टेंस है वो टू हो जाता है कोई आपसे वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस पूछे तो वो टू के बराबर होता है कोई डायरेक्ट्रिक्स के बीच का आपको डिस्टेंस पूछे तो वो टू ए के बराबर होता है तो यार ये जो एक्सिस होती है इसे ट्रांसफर्स एक्सिस बोलते हैं और जो ये वाई एक्सिस होती है इसे कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं तो अगर आपसे कोई ट्रांसफर्स एक्सिस की लेंथ पूछे तो वो होती है डिस्टेंस बिटवीन वन वर्टेक्स एंड द सेकंड वर्टेक्स जो कि टू ए के बराबर होती है तो यार ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रांसफर्स एक्सिस की लेंथ टू होती है सिमिलरली जो कॉन्जुगेट एक्सिस होती है उसकी जो लेंथ होती है वो टू के बराबर होती है ठीक तो यार एक चीज और वो लाइन जो फोकस से पास करती है और हाइपरबोला को दो पॉइंट पे कट करती है उसे कोड ऑफ हाइपरबोला बोलते हैं तो वो कोड जो परपेंडिकुलर होती है ट्रांसफर्स एक्सिस के वो उसे लेटर सेक्टम कहा जाता है और इसकी जो लेंथ होती है वो टू बी स्क्वायर बाई ए के बराबर होती है ठीक तो यार यहाँ पे हमारे पास कर्व है तो हम इसका एक पॉइंट ले लिया है एक्स वन ठीक तो हम इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो अपनी जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी अगर हम एक्स वन कोमा कोई हमने पॉइंट लिया है उस पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है तो उसकी इक्वेशन जो होगी वो होगी एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्व टू वन ठीक तो यार अगर आपके पास कोई भी स्टैंडर्ड कर्व दे रखा है तो आपको उसके किसी भी एक पॉइंट एक्स वन वाई वन पे उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है तो अगर आपके पास एक्स स्क्वायर की टर्म है तो उसे एक्स एक्स वन से रिप्लेस कर दीजिए सिमिलरली वाई स्क्वायर की जो टर्म है उसे वाई वाई वन से रिप्लेस कर दीजिए और आपके पास किसी एक्स की टर्म है ओनली एक्स है तो उसे एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से रिप्लेस कर दीजिए और अगर आपके पास ओनली वाई की टर्म है तो उसे वाई प्लस वाई वन बाई टू से रिप्लेस कर दीजिए और अगर आपके पास कोई कॉन्स्टेंट टर्म है जैसे कि यहाँ वन है तो उसे वन से ही रहने दीजिए तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से रिप्लेस किया है वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से रिप्लेस किया है और वन को एज इट इज छोड़ दिया है तो हमारे पास यही क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट आ गई है अब आपके पास अगर स्लोप दे रखा है टेंजेंट का तो जो स्लोप फॉर्म होती है उसके अंदर जो इक्वेशन होती है टेंजेंट की वो होती है वाई इक्व टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक तो टेंजेंट की इक्वेशन दो तरीके से हमने लिख ली है एक जब हमें एक पॉइंट दे रखा है एक्स वन को वाई वन और जब हम दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट नहीं देखे स्लोप दे रखा है टेंजेंट का तो उससे हमने ये इक्वेशन लिख ली अब यार नॉर्मल पे आ जाते हैं तो नॉर्मल को आप अगर आपको एक्स वन कोमा वाई वन एक पॉइंट दे रखा है उसके आप ऊपर आपको नॉर्मल लिखनी है तो यार लाइन में आपने पढ़ा था कि y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्व टू एम जो स्लोप होता है लाइन का अगर आपको एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है आपको एक पॉइंट दे रखा है और स्लोप दे रखा है तो आप लिखोगे y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्व टू एम तो यहाँ जो m है जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो कहाँ से आएगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट से निकलेगा क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट इन स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्व टू माइनस होता है तो उससे हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा ठीक तो दूसरी फॉर्म है अपने पास स्लोप फॉर्म अगर आपको स्लोप दे रखा है नॉर्मल का तो आप उसे कैसे लिखोगे तो
ये अपना फोकस होता है दो फोकस के बीच का डिस्टेंस टू ही होता है दो वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस ए टू ए होता है लेंथ ऑफ कॉन्जुकेट एक्सिस देख ली लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस देख ली डायरेक्ट्रिक्स हमने देख ली किस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमने देख ली एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई और एक्स टू ए बाई हमने टेंजेंट की इक्वेशन देख ली नॉर्मल की इक्वेशन देख ली लेटेस्ट एक्टम की लेंथ भी हमारे पास आ गई सो गाइज लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन जो क्वेश्चन आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो इस साल जनवरी में पूछा गया मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है तो हमें दे रखा है कि फोर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वेंटी ये हमारी हाइपरबोला की इक्वेशन है और हमें क्या रख एक लाइन की क्वेश्चन और दे रखी है एक्स माइनस वाई और हमें बताया है कि जो इस लाइन का स्लोप है जो स्लोप एम है इस लाइन का वही इसके एक टेंजेंट का स्लोप है तो हमें उस टेंजेंट की क्वेश्चन पूछी गई है तो इस लाइन का स्लोप हमें पता है कि इस लाइन का स्लोप वन है तो क्योंकि ये इसके टेंजेंट के पैरेलल है तो इसके टेंजेंट का स्लोप भी वन होगा तो हमें पता है कि यार इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म में क्या होती है वाई इक्व टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो यार हमें ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बाय फाइव माइनस वाई स्क्वायर बाय फोर इक्वल्स टू वन ठीक तो आप यहाँ से देख सकते हो ए स्क्वायर की वैल्यू फाइव है बी स्क्वायर की वैल्यू फोर है तो आपकी इक्वेशन बनेगी वाई इक्वल्स टू एम की वैल्यू वन है और राइट तो ये हो गया वाई इक्व टू एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर की वैल्यू फाइव एम स्क्वायर की वैल्यू वन माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू फोर तो ये हमारे पास इक्वेशन आती है वाई इक्व टू एक्स प्लस माइनस वन तो आप यहां से देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट ऑप्शन सो गाइज एक क्वेश्चन और है हमारे पास तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर कॉन्जुकेट एक्सिस जो लेंथ है जो कि टू बी के बराबर है इसकी वैल्यू फाइव दे रखी है और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई जो कि हमारा टू ए के बराबर था इसकी वैल्यू हमें दे रखी है थर्टीन और हमसे इसेंटिसिटी ऑफ हाइवर बोला पूछी गई है तो आप यहां से देख सकते हो कि हमें पता है इसेंटिसिटी ऑफ हाइवर बोला का फॉर्मूल होता है ई स्क्वायर इक्व टू वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यहां से अगर आप देखो तो ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर इक्व टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो यार यहां से आप देख सकते हो कि ए स्क्वायर ई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो होती है थर्टीन बाई टू का होल स्क्वायर और जो ए स्क्वायर की वैल्यू है ये आपको निकालनी है जो बी स्क्वायर की वैल्यू है वो फाइव बाय टू का होल स्क्वायर है तो यहाँ से आप सोल्व करके एक ही वैल्यू निकाल सकते हो जो कि नाइन इंटू फोर आएगी ठीक तो आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ से और ए की जो वैल्यू है वो आ गई सिक्स ओके तो आप ये जो ए की वैल्यू सिक्स है ये इक्वेशन नंबर टू में पुट कर दो तो यहाँ से आपकी जो ई e की वैल्यू आएगी वो थर्टीन बाई आ जाएगी तो इस एंटीसिटी ऑफ हाइपर बोला थर्टीन बाई आ गई इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ जो कि 2a के बराबर है 4 दे रखी है और हमें कह रहा है कि हमारा हाइपरबोला 4.2 से पास करता है तो यार हमें हमारे पास अपने हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x2 a2 y2 b2 1 तो यहां से हमारी a की वैल्यू आ जाती है 2 तो हम यहां से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और जब हम अपना ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई कराएंगे तो हमारे पास b2 की वैल्यू आ जाएगी तो हम यहां पुट कर देते हैं तो ए की वैल्यू जब पुट टू पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर बाय फोर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्व टू वन ठीक तो जब हम ये पुट करेंगे पॉइंट इसमें तो आ जाएगा फोर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्व टू वन तो यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर जो हमारा फोर है फोर अपॉन बी स्क्वायर इक्व टू थ्री आ जाएगा तो हमारी बी स्क्वायर की वैल्यू फोर अपॉन थ्री आ गई है ठीक तो अब हमें हमसे इस क्वेश्चन के अंदर सेंटिसिटी पूछी है तो इस सेंटिसिटी का फॉर्मूला होता है ई स्क्वायर इक्व टू वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो हमें पता है वन प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फोर बाई थ्री और ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आती है फोर तो यहाँ से कट गया तो जो इस ई स्क्वायर की वैल्यू है वो है फोर बाय तो जो ई की वैल्यू आएगी वो आएगी टू बाय तो यहाँ से हमारी सेंटिसिटी आ गई सो so अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है वाई इक्व टू एम एक्स प्लस सेवन रूट थ्री और हमें कहा गया है कि जो इक्वेशन है ये नॉर्मल की इक्वेशन है हमारे पास हमारे हाइपरबोला के ऊपर तो अपने हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ट्वेंटी फोर माइनस वाई स्क्वायर बाई एटीन इक्व टू वन तो यार हमने अभी देखा था कि जो नॉर्मल होता है हाइपरबोला की उसके लिए जो स्लो फॉर्म इक्वेशन होती है वो होती है वाई इक्व टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम 
अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर तो यार यहाँ से हम ए स्क्वायर की वैल्यू उठा लेंगे और बी स्क्वायर की वैल्यू ले लेंगे क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों इक्वेशन सेम है हम दो नॉर्मल की इक्वेशन को इक्वेट कर रहे हैं वाई का क्वेश्चन बराबर है एक्स का क्वेश्चन सेम है तो यहाँ से जो ये कॉन्स्टेंट टर्म है हम इन दोनों कॉन्स्टेंट टर्म्स को इक्वेट कर देंगे तो हमें यहाँ से एम की वैल्यू मिल जाएगी तो हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज फोर्टी टू इन टू एम अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर की वैल्यू इज ट्वेंटी फोर माइनस बी स्क्वायर इज एटीन एम स्क्वायर इक्वल टू सेवन रूट थ्री यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं टू रूट थ्री आ गया ये पूरा कैंसिल हो गया तो ये आ गया हमारा ट्वेल्व एम स्क्वायर इक्व टू ट्वेंटी फोर माइनस एटीन एम स्क्वायर तो यहाँ से इसको इधर ले आएंगे दैट इज थर्टी एम स्क्वायर इक्व टू ट्वेंटी फोर तो एम स्क्वायर इक्व टू ट्वेंटी फोर बाई थर्टी दैट इज एम इक्व टू टू अपॉन रूट फाइव तो यहाँ से हमारी एम की वैल्यू आ गई